Rekodnya 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 Wa wow, asante sana. Ah uh, wao wow, kwenye ni kwamba katika mambo ambayo tunaishi sasa hivi uh, usaliti miongoni mwa wanaume ni mkubwa sana. Mm-hmm. Na ukubwa huu umefikia hatua kiasi ambacho wanawake wanaume ambao wanasaliti wanaona kama vile ni halali yao, ni haki yao kufanya usaliti na mwanamke anapohoji anakuwa mkali, yani kama vile anatia kitu ambacho ni muhimu sana kwake. Ndio ndio ndio. Hii kwa sehemu kubwa inatokana na kwamba asilimia kubwa ya wanaume hawajui samani ya mwanamke. Hawajui samani ya mwanamke. Na kwa sababu hawajui samani ya mwanamke, hawajui jinsi gani ya kushirikiana na huyu mwanamke ili huyu mwanaume amfurahie huyu mwanamke aliye naye. Mm. Hivyo anasaliti. Pamoja na hilo, wanawake wengi wanavumilia kwa sababu gani? Ukulingi ni kwamba ni vigumu sana kupata mwanaume ambaye kweli atakuwa mwaminifu. Na wanawake wengi wanaamini kwamba asilimia kubwa ya wanaume wote ni hakuna mwanaume ambaye anaweza kuishi bila kumsaliti mke wake. Mm. Kwa hiyo kuna hii imani ambayo iko ndani katika akili za wanawake ambayo inachangia kwa sehemu kubwa sasa nikiondoka huyu niende kwa nani? Kwa sababu wote ndivyo walivyo. Na kuna wanawake ambao hawajaolewa bado wanasema kwamba wanapata shida kuingia ndani kwa sababu wanaona waume za watu wanaotongoza. Mm. Unaona kwa hiyo unaona waume za watu wanaotongoza. Sasa kama huyu mume mtu na sio mmoja ndokuta mm. ametongoza na, na waume za watu wengi. Kabisa. Sasa anachangaa hii ingia kwenye ndoa ndivyo itakavyokuwa hivi. Kwa hata kama kiingia kwenye ndoa hichi kitu kicho anakitarajia. Ukiondoa hilo peke yake. Asilimia kubwa ya wanaume hawataki mm. simu zao zishikwe na wake zao mm-hmm. na wanawake wamekubaliana na hilo. Sasa kutokana na mazingira kama hayo unakuta kwamba mwanamke anaona kwamba sasa kama hii ndio hali halisi ya mm-hmm. ya, ya, ya mahusiano na mwanaume ngoja tu niendelee kuishi naye kuliko kuishi bila mwanaume. Ndio. Lakini lingine ambalo lipo asilimia kubwa ya wanawake wanategemea wanaume kiuchumi. Sasa huyu ambaye anamtegemea mwanaume kiuchumi ndio kwamba hali pagumu zaidi. Ndiko hiyo ya mtu avumilie yote anapokuwa ni chakuta na kesi za wanawake ambao wamolewa sawa na wanaume ambao wana pesa wana pesa na sasa kama mimi ninapata kila kitu kama najebuka mimi nisumbui akili na chakuta na wanawake ambao hawajaolewa ukiuliza sana ukipata wanaume wenye pesa sitahangaika na pesa hizo nazo mimi na mchepuko nao yafanya mimi bila wada fanya mashamba nao dada ambaye anamfahamu sawa sawa ndio ambaye anamfahamu wana 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 biashara kubwa sana wanaume wana magari karibu manne Mm-hmm. Lakini mwanaume anachepuka. Akiniwa jini mwanaume anarudi saa saba za usiku, saa nane za usiku na hataki kuulizwa. Aitia ameenda kwenye kikao cha harusi. Kikao cha harusi kina 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 kiishia saa saba za usiku ni kikao gani? Hapo. Okay. Na hataki kutoa maelezo kwa nini amechelewa kiasi hicho. Sasa ndio kwa hivi. Hii kwa sehemu kubwa, sawa, kwa sehemu kubwa watu ambao wako ndani wanaingia kwenye mahusiano ya kimapenzi hawajui jinsi gani ya kuishi na mwanaume. Asilimia kubwa ya watu ambao wanaingia kwenye mahusiano ya kimapenzi wanaingia kwa sababu ya ule mkumbo lazima na mimi niolewe. Mm. Kwa hiyo kwa kutokana ile haja kubwa ya kutaka kuolewa kipindi kile cha uchumba hawajajifunza jinsi gani ya kuishi na ujumbe wa wanaume. Kwa hiyo kipindi kile cha uchumba utakuta mwanaume akisema kwamba usike simu yangu kwa sababu hataki kuachwa hataki kuonekana kwamba hana ana, ana mume mtarajiwa kwa hiyo kule hatashika simu yake sasa huyu mwanaume anahalalisha usaliti kwa hiyo huyu mwanamke akiingia ndani ya ndoa itapasa avumilia nimepika na kesi moja leo leo ni sawa hii ni mama kutoka Dar es Salaam ananipigia simu asema mume wangu ameoa kwa siri na amekuja kunifahamisha tayari wana mtoto Unaweza kuona unaweza kuona sasa kwa siku tarajia kabisa kitu kama hicho. Si. Ndoa ina miaka zaidi ya 18. Si. Kwa hali kama hiyo ipo. Lakini nipenda kuambia wanawake ambao mnanisikiliza sasa hivi na wale ambao mnanisikiliza kwa YouTube. Mhm. Unapoingia kwenye mahusiano ya kimapenzi lazima ufahamu unaingia kwenye mahusiano ya kimapenzi ukiwa na malengo gani. Sasa ili lengo lako kama halitimizi na huyu mwanaume kwa nini uendelee ukubali kuolewa na mwanaume kama huyu sawa? Sasa cha msingi ni kwamba lengo kubwa ambalo kila mmoja anahitaji katika maisha yake ni furaha. Niishi kwa furaha. Hasa kama huyu mwanaume hachangii kwenye furaha yako anakuwa anafanya mambo ya kibabe babe Kwa nini unakubali kuolewa naye? Nimeandika story nyingine. Hii story imekuja jana. Na leo pia nimepigiwa simu na kaka huyu huyo. Iko ndani ya ndoa ana mwanamke ambaye anampenda sana. Yeye katika nature ya kazi yake anarudi nyumbani saa mbili za usiku. Lakini katikati hapo sababu sio mbaya sana kutoka nyumbani, akirudi nyumbani anamkuta mke wake hayupo. Na kipiga simu simu haiko hewani. 
hizo kesi imetokea mara nyingi mpaka mwanamke anafikia hatua anamwambia kwamba sikutaki na mwanaume mwingine na kama ukitaka urudishie hiyo ndoa ina miezi sita kama unataka urudishie kama unataka urudishie mahali yako hiyo mwanaume yuko tayari kurudishia mahali mwanaume akaumia sana kaka naye akambembeza kabisa wapi akapasa aende kwa wazazi wa mwanamke sasa kwa wazazi wa mwanamke mwanamke anasema mimi nampenda mume wangu sina mpango kuacha ilikuwa ni shetani tu si nani vitu kama hivyo ilikuwa ni shetani tu wanarudi baada ya usuluhisho hiyo mwanamke anaendelea hivyo hivyo sawa sasa hali kama hii of course unaweza kuona jinsi gani kwamba kuna wanawake ambao kweli wanajitahidi kuwapenda waume zao lakini wale wanaume wenyewe hawapendi. Unajua kuna wimbo mmoja nimekumbuka jana unasema hivi. Mm-hmm. Wimbo nimekumbuka jana. Unasema unasema kwamba nilikupenda sana yoyo. Mm-hmm. Fano wa dhahabu mm-hmm. lakini upende kiyoyo. Bora sasa niende. Nimechoka oh, hakika siyawezi kuishi tena mimi na wewe. Mm-hmm. Angalau nakupenda mm-hmm. lakini sitoweza. Ingawa roho nini nimeshindwa na muomba Mungu anisaidie mm-hmm. nipate kusahau kabisa. Nipate mwingi ne kuliko wewe vitu kama hivyo wimbo ni kwa kwa zamani sana anaimbiwa mwanamke anaimbiwa mwanaume huyo ingawa roho ni nimeshi asa ingawa roho ni nimeshi lakini no siwezi kuendelea kuishi kama hivi ndio kwa sababu kuambia wanawake hivi kwa kwanza sawa ndio maana nimepanda ni rekodi ile kwenye youtube ili uweze kuwasaidia na wengine ambao wasikizi passion fm mchana huo leo ni hivi la kwanza angalia kama kwenye uhusiano wenu ndio Hakuna mazingira ya uwazi na ukweli. Yaani huna uhuru wa kumhoji mwanaume. Tambua basi wewe umekuwa kama mtumwa. Analosema bosi ndio. Kio hatua ya kwanza badala ya kuvumilia maovu, anza taratibu. Hata kama itachukua miaka miwili. Mm. Lazima uwe na lengo nataka hiki kitu nikipate. Anza taratibu kutengeneza mazingira huyu mwanaume au anakubali kuhojiwa, anakubali kusikiliza maoni yako. Muwe hiyo hicho ndio kitu cha kwanza kama kwa wale ambao wanavumilia usaliti wa kiwango cha juu sana au mateso ya kiwango cha juu. Huo ndio msingi wa kuleta mabadiliko, mazingira ya uwazi na ukweli na huyu mwanaume uliye naye. Kwa hiyo ndio atakubishia hapa na hapa lakini jaribisha anza kuchimba polepole mpaka litokee heshima kwa sababu mtu anakubali kwamba kweli mke wangu ana haki ya kusema na kusema. Ndio. la kwanza. Ndio. pili iwapo unataka mabadiliko kumbuka kwamba kumnyima mwanaume unyumba sio solution asilimia kubwa kwa sababu mwanaume anamsaliti anaamua kumnyima unyumba sawa mm. biblia inazungumza usinyimane sawa ni kitu kwa hiyo cha msingi kwamba kama um, kama unaona kwamba unaona kwa sababu anakusaliti umnyime sawa na fua mwe uondoke kabisa ileweke kimoja kwamba haupo haupo katika haya mahusiano kwa wanawake wengi wanatumia silaha bwana yesi ana michepuko na mnyima unyumba kwa hiyo kama unaamua kumnyima unyumba basi anafuvu nje hiyo ndoa kabisa ujue haupo ilo la kwanza la pili kwa sababu gani akili ya mwanaume inashikwa kwa sehemu kubwa na tendo la ndoa hakikisha kwamba una ufundi wa kutosha wa kumsaidia mwanaume afurahie tendo la ndoa kwa kiwango kikubwa sana. Nimeweka video uh, wiki hii katika uh, YouTube. Milio anaitoa mwanaume wakati anamaliza wakati anao wa ndoa. Imepata watazamaji wa, 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 wa wengi sana na watu wametoa comment kuliko video nyingine nyingi ambazo nimekuwa nazitoa. Sawa ndani ya muda mfupi nimepata comment nyingi sana. Hivi. Ni kwamba lazima ufahamu mwanaume ambaye anafanya tendo la ndoa na kuridhika na utendaji kazi wako inatokea nini? Sasa usifaje tu kwa sababu ni wajibu kama mtu anaenda choo sawa kama mm. ni wajibu a ah, a ah. ni kwamba lazima umpe mapenzi ya kiwango cha juu kiasi ambacho huyu mwanaume anaona hivi huku nje nafuata nini Isi, anajiuliza na mese moja kwenye simu kwa dada mmoja amenitumia hebu ndio kwa sababu ya simu yote simu yangu nani Aisha ni kwa sababu naweza kuipata kwa rais sawa naweza kuipata kwa sababu nimeipa jina la kisanii ni ngoja kusomea message ngoja nitafute message hiyo Alafu alafu uweze kusikia Aisha ataisoma alafu nimesema nimeisave testimony ngoja nitafute hapa testimony test okay hii hapa okay ngoja ngoja okay Tamani kuna mtu anaweza kapiga uh, utamkatia tu sawa mmm eh asema ndinanzi hapa atasema hivi aha okay Okay, anza asoma hapa, asoma 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 hapa. Na na message inayofuatia vile ni nilimrushia video nyingine. Hebu isome hiyo message. Aya. Mhm. Sasa nakupiga. Eh. Huyu anasema anasema kwamba daktar mm-hmm. anashukuru, anasema mrejesho ni mzuri. Ehe. Mm-hmm. Mwanaume aliye kama mtoto mdogo akaapa kitokea nikimwacha. Ehe, acha atamuua. 
na anasema atamchanganya mhm mm anasema alimsumbua alivyokuwa anamfuatilia basi akasema e, alikuwa amegoma kumkubalia kwa kuwa kumkubalia kwa kuwa anajijua kwamba ni mtamna pia anajua mapenzi tangu kujua kutembea na wanawake hajawahi kukutana na mwanamke ehe hodari kama yeye hakika Mungu anasema akubariki daktar na akasema asante sina haja ya kusoma jina lake huyu <laughs> anapatikana ni Dar es Salaam hebu kuna message ninayofuatia ambayo amenitumia leo hapo chini hebu angalia ya mwisho cha hapo chini ndio yeah. yani yani nilimtumia video nyingine za ziada ambazo alikuwa nimezitoa uh, aka Ah uh, okay. Ah uh, ini 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 hiyo ilisema ni ya leo. Kuna nyingine ambayo <laughs> Okay, ene, wewe ni ene. Huyu mwanaume kwa mara ya kwanza anamwambia huyu mwanamke kwamba ni mwanamke mtamu. Sikiki kidogo. Kwa hiyo eneo la kwanza ni hilo. Eneo la kwanza ni hilo. Eneo la ya pili ni hilo. La kwanza tengeneza mazingira ya wazi la kweli. La pili hakikisha unampa kitu cha kuhakika kwenye tendo la ndoa. La tatu. Lakini doctor Nelson. Ah kwenda nimalizie la tatu kwanza ambayo ni la mwisho sawa ndio tutaongea sawa. La tatu. Kwenye matumizi ya fedha sawa kuna wanawake ambao wanatumia pesa ya mwanaume bila kufikiria kwamba huyu mwanaume kwamba huwa anafikiria kiwango cha pesa ambacho kinatumika kwa ajili ya mwanamke. Kwa hiyo wanawake wengi wajitahidi kuwa makini na hela. Kumla mwanaume ganji sio ujanja. Mm. <laughs> kuna wanawake ambao wanakula ganji wanaume <laughs> wanafikiri kwamba ni ujanja sio ujanja. Mm. Ajalisha kuhisi kwamba hela unayopewa unaitumia katika njia sahihi na mwanaume kweli anaona njia nzuri sasa akigundua kwamba unatumia pesa ovyo ovyo na yenyewe inaweza ikaita shida kwenye akili ya mwanaume. Kwa hiyo sana kuwa makini. Kuna wengine wana kazi zao lakini bado wanataka ndio watumie hela ya mwanaume. Eh wanawake wengine. Eh wanawake wengine. Unaona wana kazi lakini nataka tumie sawa kuna wanaume wengine wenyewe wana kazi lakini wanataka watumie tu hela ya mwanamke tumie peke yake nyumbani. Kwa hiyo hali kama kwa kuangalia katika maeneo ya fedha vile vile yanaweza kuleta uh, uh, ukakasi kwa kwenye akili ya mwanamke. Ulikuwa unataka kusema nini? Lakini pia hapo daktari kusema kwamba kuna wanawake wengine wenye kazi wengine hawana kazi. Wengine wanawake wengine kwenye E, mahusiano ya ndoa nalalamika kwamba wao mizao wanakuwa wanakataza wafanye kazi. Kwa hiyo mtu anasema ni na akili nyingi ya kuitumia hii pesa anayoiacha. Mm. Eh kwa hiyo hili basi haiwezi kukidhi mahitaji yake mengine. Kwa sababu hiyo mwanaume anayemzima mwanamke asifanye kazi lakini mwisho wa siku kuna mahitaji mengine anakuwa hamtimiziki wakati ule mke wake. Eh hiyo nayo inakuwa ni inaleta kama kaugumu fulani kwa hiyo mwanamke inabidi tu ile pesa anachoa bidhaa inabidi aitumie kwa akili aweze kufanya mambo yake mengine ambayo anaendelea. Kwenye mahusiano ambayo tunaona wanawake huko kwenye ndoa lakini mwisho siku wanawake wanajenga kimya kimya waume hawajui. Kwa hiyo pesa ambayo anaiacha eh kwenye meza hapo. Asa sikiliza hmm. Aisha na wasikilizaji wengine ambao wana sikiliza. Ukikutana na mwanaume ambaye ana wivu ambao hausaidii kwenye maendeleo ya familia, huyo ni mpumbavu. Mwanamke anataka kukusaliti atakusaliti tu au anaenda kazini asiende kazini. Sawa, akienda kazini uwezekano wa kusaliti ni mkubwa kuliko na akikaa nyumbani. Lakini kwenye mwanamke akitaka kukusaliti, yuko mwanamume mwanamume mmoja yuko Arusha, hmm. amemfungia mwanamke ndani hataki atoke. Kabisa yani hata kusalimia ndugu zake. Baka akamsalimia ndugu zake waende wote. Sawa? Ni mwanaume ambaye ana wivu kupita kiasi. Ni huyu dada anaongea naye anasema kila kitu kipa kwa nyumbani, gari nazo lakini mara nyingine anaambia mimi ni ni roho kamchukue na gari 50 na vitu kama hivyo. Lakini hiyo hiyo kwamba ni mtu ambaye hajui jinsi gani ya kutengeneza utamu wa mapenzi. Usipompa uhuru mpenzi wako, mm. umpendi huyo mwanamke. Kwa sababu gani? Mtu unayempenda unampa uhuru. Ndio. Mtu ambaye hakupendi anakufanya wewe kama mtumwa. Sasa so, mtumwa anafanya vile vile anataka. Kwa hiyo mpa uhuru akiutumia vibaya ndio utafanya utamshughulikia. Mm. Kwa hiyo kuna furaha ndio wivu kila mmoja ana wivu hata mimi na wivu. Sawa? Mm. Tofauti kuna kipindi fulani kuna mwana mke wangu kila tupata shida ya maji kwenye nyumba yetu afundi wa maji ni yule yule na maji ya bomba. Huyu afundi wa maji afundi wa maji. Kila siku afundi huyu huyu kila siku kaza kaumia kidogo. Lakini baadaye nikana nao so. Sikumwambia anaona sikumwambia lakini nayo kwa niumiza kidogo afundi maji kila siku. Hapa yeye. lakini hiyo hali ina kuwepo. Ndio. Kwa cha msingi ni kwamba pata mwanaume ambaye of course anafahamu maana ya kupenda na samani ya kuwa na mwanamke na saidia sana. Mhm.